Hi friends, welcome to Spoon of Passion. In this video, we will make a cake recipe. This is the oven mold. We will make a cake recipe. We will make a cake recipe. We will make a cake recipe. Marble Italy Cakes. We will make a cake recipe. As usual, if you are not subscribed to our channel, please subscribe to our channel. Press the bell icon. Press the bell icon. Press the notification icon. Now, we will make a cake recipe. இப்போ ஒரு ஜார்ல 1/2 கப் அளவு sugar எடுத்துட்டு இத நல்ல பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். க்கு இந்த ஐசிங் sugar ரெடி பண்றப்போ ஜார்ல வந்து சுத்தமா தண்ணி இல்லாம நல்ல dry-ஆ இருக்கணும். சோ அதுக்காக வேணா நீங்க sugar ऐड பண்றதுக்கு முன்னால ஒரு half an hour வெயில்ல நல்ல காய வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா sugar ऐड பண்ணி இந்த மாதிரி பொடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம sugar நல்ல பொடிச்சு எடுத்தாச்சு. இதுதான் ஐசிங் sugar. சோ நமக்கு தேவையான ஐசிங் sugar இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. नेक्स्ट नाम है केक के काने बैटर इप्पर रेडी पनी क्ला आधे को फर्स्ट वर्ड जार रेड तो कोंगा इतने जारों नल्ला ड्राई आर करो तो इप्पर दला वर कप माइडा ऐड पनी करें वर कप माइडा ऐड पन तो कपरमा आधे को माला वर मुट्टा ऐड पनी टो मर बड़ी इतक माला नम्बर रेडी पनी बच्चन्दा आइसिंग शुगर पोटटे आधे को मा� अपने ना होना नारायणेरो नमो वंदी इधर रन पने बंटी है रखो नमक इन्द माव वंदी नारायणेरो रन पने इड का कुड़ा दे अपने नारायणेरो रन पन रखो इधर मुट्टा वंदी चे कुछ फ्लफी आहार आरम्भ चुड़ो अदन अलग जस्ट नमो वंदी इधर ला मिक्सा हर मरे सुप्ती इड का पोतो अतका हदन ऐपो पड़ी लेयर Now, we add 1 tsp of vanilla essence. If you don't have vanilla essence, we will add the icing sugar. Add 2-3 cups of vanilla essence. Now, we add the butter to the butter. If you don't have the butter, you can use the sunflower oil. But, you can use the oil to use the oil. Now, add 1 tsp of baking soda. Add 1 tsp of baking powder. Add 2 tsp of baking soda. मार्बली मोरवाटी ले ऐसा जार ला रन पनी ऐड तक लां। ये पन हमारा आरा चेड ता चे। इधु कुड़ा ना मनारे ना एक रन पन नो नहीं ला। जस्ट वन सेला मिक्सा हर हमारी रन पनी इट्टा पोदो। सो इधु कुड़ा ये पन वो रे रेंड टेबलस्पून आलोग पाल ऐड पनी के उन्हें। बम पाल नहीं लेना निगे उरे दोनों टेबलस्पून अलग तन्नी नहीं ले पाल पाउडर मिक्स पन इटे आधु कुड़ ऐड पन निकला बट डायरेक्ट आ तन्नी ऐड पन ट्रेड अवॉइड पन निकलोगे ये पो नम्बर डे बैक तो करेक्ट आना कंसिस्टेंसी करेडी आए चुए इधर रेंड बाउल ला नम्बर तनी तनिया पिर चिकला इक्वल हाउसा Now we will add 1 to the balance of the balance. Now we will add chocolate syrup. If you don't have chocolate syrup, you can add cocoa powder. You can add 2 tablespoons of cocoa powder. You can adjust the consistency of the consistency. You can add chocolate syrup to the balance of the balance. If you don't have chocolate flavor, you can add extra to the chocolate flavor. If you don't have extra to the chocolate flavor, you can add a little bit of the color. You can add a little bit of the color. You can add a little bit of the color. You can add a little bit of the darker color. So, you can add a little bit of the drops extra to the color. अभी पनाले मिक्स पन आ चुकी है इन्हें ये इड़त माती हो चुकी है इप्पो री इडली प्लेट ला बटर इल्ला ना सनफ्लावर ऑयल ये दाव दोनों तड़प के होंगे नानी की बटर तड़प भी इड़त रख रहे हैं अदला इधु माधुरी लेयर लेयर आ माव उठी क्ला फर्स्ट वंदे व्हाइट कलर माव उठी के होंगे आधक मेला नमक चॉकलेट सरा पैट पन्ना माव 
அதுக்கு மேலே மறுபடியும் ஒயிட்டு அதுக்கு மேலே சாக்லேட் இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக உங்களுக்கு எத்தனை லேயர்ஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க பட் இட்லி பிளேட் ஃபுல்லாக ஊற்ற வேண்டாம் அதில் வந்துட்டு ஒரு முக்கால் பங்கு வர வரைக்கும் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இனி வந்துட்டு அது பேக் பண்ணுறப்போ நல்லா பொங்கி வரும் ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் ஒரு முக்கால் சைஸ் அளவு ஊற்றி வச்சா போதும் அண்ட் மாவு ஊற்றுறப்போ நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் அதை அப்படியே சென்டர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சில இட்லி பிளேட்ஸில் வந்து இட்லி பிளேட்ஸ் உள்ளாலேயும் ஹோல் இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும்னா இட்லி அவிக்கிற துணியை வந்து தண்ணியில் டிப் பண்ணி நல்ல புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இட்லி பிளேட்ஸில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அந்த இட்லி அவிக்கிற அந்த ஸ்பேஸஸில் வந்து பட்டர் இல்லைன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஏதாவது ஒன்று நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது மாதிரி மாவு ஊற்றி பண்ணால் கூட உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் இந்த மாதிரி மாவு ஊற்றினதுக்கப்புறமா டூத் பிக் மாதிரி ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட என்ன டிசைன் வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாம் நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளார் டிசைன் கிடைக்கும் இதுவே நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஜிக்ஸாக் மாடலில் ஹாரிசாண்டலில் ஒரு ஜிக்ஸாக் போட்டு ரெண்டாவது வேர்டிக்கலில் ஜிக்ஸாக் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லீஃப் மாடல் கிடைக்கும் இது மாதிரி நிறைய ஷேப்ஸில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கேக் பேட்டர்ஸ்லாம் ஊற்றி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இனி நம்ம பேக் பண்ணுறதுக்காக முதல்ல இட்லியோட பேனில் வந்து அடியில் கொஞ்சமாக உப்பு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அது சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பிளேட்ஸ் எடுத்து அது மேலே வச்சுக்கலாம் இது நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக் பண்ணணும் கரெக்டாக ஒரு செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளால் பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கும் சப்போஸ் எனக்கு பேட்டர் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கீழே தட்டில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ்க்குள்ளால் எடுத்துருங்க மேல் தட்டு வைக்கிற அளவுக்கு கீழ் தட்டில் வந்து ரொம்ப நேரம் வைக்க வேண்டாம் கீழ் தட்டு வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் ஸோ கரியறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது அப்படி நிறைய நேரம் வச்சுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேக் நல்லா சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு டூத் பிக்கில் எதுவுமே ஒட்டாமல் அழகாக வந்திருக்கு இது நம்ம வெளியே எடுத்ததுமே ஈஸியாக அழகாக இழங்கி வந்துடும் நான் ஆக்சுவலாக ஹாட்டாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த டூத் பிக் வச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் இலக்கி கொடுத்துட்ருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு அண்ட் பின்னாலேயும் கரிஞ்சு போகாமல் பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ சாஃப்டாக குக் ஆகி வந்திருக்குன்னு அண்ட் இந்த கேக் ரிலேட்டடாக ஒரு ரெண்டு டிப்ஸும் சொல்லிக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம உப்பு போட்டு நம்ம பேக் பண்ணியிருந்தோம் இந்த மாதிரி உப்பு போட்டு பேக் பண்ணுறப்போ இந்த உப்போட ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சமாக அந்த கேக்லேயும் இறங்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இன்றைக்கி பேட்டரில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணாமல் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ என்ன மாதிரி உப்பு போட்டு பண்ணுறவங்க பேட்டரில் உப்பு ஆட் பண்ண தேவையில்லை அல்லாமல் நம்ம நார்மலாக இட்லி அவிக்கிற மாதிரி வாட்டர் ஆட் பண்ணி அவிக்கிறவங்க வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி அவிச்சுக்கோங்க அண்ட் தண்ணி ஊற்றி அவிக்கிறப்போ நம்ம இப்போ அடுப்பில் வச்சுருந்த டைமிங்லேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கம்மியாக வச்சுருந்தா போதும் அண்ட் தண்ணி ஊற்றி அவிக்கிறப்போ எவாப்ரேட் ஆகிற தண்ணி மீண்டும் அந்த கேக் மேலே விழாமல் இருக்கிறதுக்காக இட்லி பேனோட மூடியில் வந்து ஒரு துணி சுற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து கேக் மேலே விழவும் செய்யாது ஸோ நம்மளோட சாஃப்ட் அண்ட் டேஸ்டியான மார்பிள் இட்லி கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஆல்சோ நான் சொன்ன டிப்ஸும் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோடவும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ தான் நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அலாம் வலைக்கும்